அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி கேட்டு நீங்கள் பயனடைஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலிருந்து டாக்டர் தேவி சரவணே வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் சர்ம நோய்கள் பற்றி பல முறை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் குளிர்காலங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது வறட்சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால சர்ம நோய்களோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் சர்ம நோய்களில் குறிப்பாக சொரியாசிஸ் பற்றி நிறைய விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையான வார்த்தையை நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் அதை தாண்டி வேறு என்னென்ன சர்ம நோய்களும் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது மேம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அதிகப்படியாக நம்மளுக்கு காணக்கூடிய நோய் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சோரியாசிஸ் பிரச்சனை அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எங்கேயுமே வந்து சிகிச்சைகள் இல்லாமல் மருந்துகள் ஆயின்மெண்ட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க அந்த டைம் அவங்களுக்கு வந்து சரியாகிற மாதிரி இருக்குது அதை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து அவங்களுக்கு திரும்ப அந்த பேச்சஸ் எல்லாமே உருவாக ஆரம்பிச்சிருது அப்போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள்னால் அந்த பேச்சஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாகவும் செஞ்சிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மட்டுமே அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிரும் திரும்ப அதை நம்ம விட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு திரும்ப அந்த சோரியாசிஸ் பிரச்சனையினால் அவதிப்பட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு அந்த பேச்சஸ் அந்த சர்ம வறட்சி செதில் உதிர்தல் அது எதுவுமே நம்மளுக்கு திரும்ப வராது ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி நம்ம பார்த்து நம்ம சிகிச்சை முறைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நோய் காரணம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் நோய் காரணம் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக நம்மளுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி லெவல்ஸ் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டு தான் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வருது பேசிக்காக நம்மளுக்கு தோல் நோய்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நுரையீரல் வந்து நம்மளுக்கு வீக்காக இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு தோலில் சருமத்தில் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு நுரையீரல் நம்மளுக்கு வீக்காக இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்ஸ் இந்த இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியான அளவில் இருந்து அந்த ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் லேயர் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்க வச்சு நம்மளுக்கு செதில் உதவுதல் நம்மளுக்கு உருவாகுது அப்போது ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து தலையில் சின்னதாக பொடுகு மாதிரி தான் ஒரு சில பேர்த்துக்கு உற்பத்தி ஆகும் அது நாலு அடைவில் நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு பரவி சோரியாசஸ் பிரச்சனையாக நம்மளுக்கு வரும் இதை தாண்டி நம்மளுக்கு வேறு என்னென்ன தோல் நோய்கள் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அடுத்து கரப்பான் கரப்பான் நோய் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட இதுவும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து சோரியாசஸ் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஒத்து போகும் கரும் படை நம்ம காலில் இல்லாட்டி கையில் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதில் இருந்து சின்ன சின்னதாக கொப்பளங்கள் மாதிரி கொப்பளம் மாதிரி உண்டாகி அதுலேருந்து நம்மளுக்கு நீர் வந்து கசிஞ்சு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அரிப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சொறிஞ்சு விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா புண்ணு வந்து ஆகிடும் இது உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில ஒவ்வா பொருள்கள் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எக்ஸிமா உருவாகும் என்னென்ன அப்படின்னா மீன் இறைச்சி கருவாடு அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் கம்பு இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டாங்க வாழைக்காய் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த அலர்ஜி ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு அந்த உணவு ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு தோலில் வந்து அவங்களுக்கு கரு நிற படைகள் வந்து ஏற்பட்டு அது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ட்ரையாகவும் இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி காமனாக பார்த்துட்டோம்னா சின்ன சின்னதாக கொப்பளை மாதிரி வெடித்து அதுலேருந்து நீர் வந்து நம்மளுக்கு கசி ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏற்படும் இது வந்து நம்ம கரப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கும் அதே சொரியாசஸ் கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை முறைகள் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வந்து அந்த நீர் வடிகிறதுக்கு மட்டும் நீர் வடியாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம நீர் நல்லா வத்தி போகிற மாதிரியான மருந்துகள் நல்ல டயூரிட்டிக்கும் சேர்த்து நம்ம கொடுக்குறப்போ இந்த கரப்பான் பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு சரியாகி வந்துடும் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகிரும் அதே மாதிரி கரப்பான் வர்றப்போ இந்த தோல் நோய்கள் அப்படின்றப்போ நம்ம அந்த உணவுகள் எடுக்கிறதுனால ஒவ்வாமையினால தான் நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்போது ஒவ்வாமை வந்து ஏற்படாதவாறு அந்த உணவுகள் வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு செரிமானமாகி போகிற மாதிரி நம்ம உடல் உறுப்புகளை செரிமான உறுப்புகளை நம்ம வலிமைப்படுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த கரப்பான் நோயும் நம்மளுக்கு சரியாகி வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக காமனாக நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து
அப்படியே சைஸ் வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ ஒயிட் பேச்சஸ் வந்து ஜாஸ்தியாகும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோம்னா உள்ளங்கை உள்ளங்காலில் உதடுகளில் இந்த மாதிரி தான் ஒரு சில பேர்த்துக்கு உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துட்டோம்னா உள்ளங்கை உள்ளங்கால் உதடுகளில் எங்கேயுமே இருக்காது உடம்பில் மற்ற பகுதிகளில் எங்கேயாவது கையிலையோ கால்லையோ இல்லை உடம்புகள்லையோ எங்கேயாவது ஒரு பகுதிகளில் வந்து புள்ளிகள் மாதிரி ஏற்பட்டு அது அப்படியே வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி அப்படியே ஒயிட்டாக போய்கிட்டே இருக்கும் அது மெலானின் பிக்மெண்ட் டெஃபிஷியன்சினால் நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இது இருக்கிறப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து சூரிய ஒளியில் போயிட்டாங்க அப்படின்னா எரிச்சல் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த வெள்ளை பேச்சஸ் இருக்க இடத்துல வந்து அரிப்பு தடிப்பு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு உருவாக ஆரம்பிக்கும் இது நம்ம வெண்புள்ளி நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்து எப்படி இதை வந்து இந்த நோயை வந்து சீக்கிரம் நம்ம ஸ்ப்ரெட் ஆக விடாமல் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த டெஃபிஷியன்சியை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக நல்ல உணவு முறைகள் ஊட்டச்சத்தில் உணவு முறைகள் காய்கறிகள் கம்ப்ளீட்டாக எதுவுமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன புள்ளிகள் வந்து திரும்ப வந்து அவங்களுக்கு உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் தோல் நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய புள்ளிகள் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஒயிட்டுக்கு நடுவுலேயே நம்மளுக்கு ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா டாட் டாட்டாக நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் அது அப்படியே நம்ம மெடிசன்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு நாலடைவில் நம்ம சாப்பிட்டுட்டே வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாலும் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு அந்த ஒயிட்டு இருந்த இடம் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு மறைய ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு நார்மலாக ஸ்கின் வந்து நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் நார்மலாக நம்மளுக்கு எப்படி மொத இருந்ததோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மாறிடும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் லியூகோடோமா பிரச்சனைக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு சன்லைட் நம்மளுக்கு முக்கியமாக நம்மளுக்கு தேவை அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆயின்மெண்ட்டை நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு வெயிலில் நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் நல்லா காமிச்சோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த நிறமிகளோட உற்பத்தி வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு அந்த லியூகோடம பிரச்சனையும் நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம தோல் நோய்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா படர்த்தாமரை படர்த்தாமரை வந்து இந்த பிரச்சனையும் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரெண்டு வருஷமாக மூணு வருஷமாக நாலு வருஷமாக அஞ்சு வருஷமாக வச்சுட்ருக்கேன் ஆயின்மெண்ட் ஏதாவது அப்ளை பண்ணால் போகுது திரும்ப வருது போகுது திரும்ப வருது ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வேர்க்கிற இடங்களில் மட்டும்தான் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அப்போது இது வந்து ட்ரெஸ்ஸு கிளாத்ஸ் ஏதாவது மற்றவங்க டவல்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது மாற்றி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி வா ட்ரெஸ் வந்து வாஷ் பண்ணுறப்போ ஒன்றா சேர்த்து துவைக்கிறப்போ இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இந்த படர் தாமரையெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அப்படி உடம்புல வந்து தாமரை மாதிரி நிறத்தில் தாமரை வந்து எந்த கலரில் இருக்கோ அந்த நிறத்தில் வந்து உடம்புல வந்து படைகள் உருவாகி சிவந்த நிறத்தில் நம்மளுக்கு தடித்து காணப்படும் அப்படியே வெளியே ஃபுல்லாக அப்படி நல்லா வரம்பு கட்டி இருக்கும் ஓரத்தில் வந்து பார்டர் பார்டராக நல்ல பார்டர் வந்து நல்ல தடிமனாக ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு படர் தாமரை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அப்போது இது தாங்க முடியாத அளவுக்கு அரிப்பு வந்து ஏற்படுத்தி விடும் நமைச்சல் வந்து ஏற்படுத்தி விடும் நல்லா போட்டு ஸ்கிராப் பண்ணி வச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எரிச்சலும் வலியும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ரத்தம் கூட அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அந்தளவுக்கு இந்த படர்த்தாமரை பிரச்சனை வந்து ரொம்ப உபாதைகள் வந்து ரொம்ப கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்படி இருக்கப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனையும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து மேலுக்கு தேய்ச்சி குளிக்கக்கூடிய பவுடரையும் நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்டு வரப்போ மேலுக்கு தேய்ச்சி அதை வந்து சேர்த்து குளிச்சுட்டு வரப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து நல்ல நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் அந்த மேலுக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்காக வந்து மூலிகை குளியல் பொடி வந்து தயார் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதை வந்து நம்ம அந்த படர்த்தாமரை ப்ராப்ளமுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம அப்ளை பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வாஷ் பண்ணி குளிச்சுட்டு வரப்போ கம்ப்ளீட்டாக அந்த ப்ராப்ளமும் நம்மளுக்கு சரியாயிடும் அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள்னால் நம்மளுக்கு ரத்தம் வந்து நம்மளுக்கு சுத்திகரிக்க ஆரம்பிக்கும்
பயப்பட <laughs> 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 இப்போ எவ்வளோதான் மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து குறையவே இல்லை முந்நூறுக்கு மேலே இருக்குது நானூறு கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக நம்ம குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் பார்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சுகருக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூலிகை மருந்துகள் சாறுகள் வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது எடுக்கிறப்போ ஒரு நூறு மில்லி நூறு மில்லி எடுத்துகிட்டு வாங்க ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள்லே சுகர் நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அது அப்படியே கொஞ்சம் தொடர்ந்து அப்புறம் செகண்ட் வீக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஃபோர் டேஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்புறம் தேர்ட் வீக் ஃபோர்த் வீக் மட்டும் அந்த பாதி டோஸாக நம்ம குறைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து திரும்ப ஒரு ஒன் மந்த்தில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா சுகர் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு நார்மல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலமோ இல்லை நாலு மாத காலம் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஹச்பி ஒன்சி ப்ராப்ளம் அந்த இது நம்மளுக்கு அதிகரிச்சிருக்கதும் நம்மளுக்கு நார்மல் ஆகி வந்துடும் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் வந்து சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் உடல் சோர்வு இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குது கை கால் எரிச்சல் கை கால் மத மதப்பு இல்லை அதிக தாகம் அதிக வியர்வை அதிக யூரின் போகிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாகி வந்துடும் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மலை வேப்பிலை மட்டும் இலைகள் எடுத்து சேகரித்து வச்சுட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு ஒன் ஸ்பூன் நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா திரித்து வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் ஒர்க்க நைட்டு ஒர்க்க ரெண்டு வேலையும் மட்டும் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வாங்க ஒரு ஒன் மந்த் கழித்து திரும்ப டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் கம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் பட் சர்க்கரை வியாதி முழுமையாக நம்மளுக்கு தீரணும் அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளையும் சேர்த்து சாப்பிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அதுக்கப்புறம் டயட் எக்ஸசைஸ் மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டாவே போதும் திரும்ப நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் நம்மளுக்கு சர்க்கரை நம்மளுக்கு கூடவும் செய்யாது அதே மாதிரி தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு இந்த சர்க்கரை வியாதி வந்து வரவும் செய்யாது வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் வந்து காந்தி எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க பட்டுக்கோட்டை ஓகே கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாம் சார் இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் உங்க வயசு வயசு 40 ஓகே சார் உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் அனிபில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க ஹலோ சரியா சார் நீங்க உடம்புக்குள்ள <laughs> 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 சரி நீங்க நேர்ல போய் பாக்க முடியுமா திருச்சியில எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்கு பக்கமா உங்களுக்கு பட்டுக்கோட்டை தானே பட்டுக்கோட்டைமா நான் ஆக்சிடென்ட் ஆகி இருக்கேன் அப்ப நம்ம நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரி ஓகே மோஸ்ட் ப்ராபபிலி பிறந்ததுல இருந்து தான் இருக்கு அப்படினா குடிக்க கூடிய மருந்துகள் வந்து உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டா தான் சரியா வரும் சரியா ஏனா இம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம் எல்லாமே நம்மளுக்கு உங்களுக்கு பர்த் பை பர்த்லேருந்தே இருக்குது அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஏன்னா நார்மலாக வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து கோகோனட் ஆயில் மட்டும் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க வறட்சி ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக டெய்லி நான் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் நல்லா செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கி வச்சுட்டு அதை கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிலில் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து 
அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் குளித்ததுக்கப்புறமும் நல்லா அது ஃபுல்லாக நல்லா ஈரம் இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு வேர்வை எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு திரும்ப அந்த கோகனட் ஆயிலை வந்து நல்லா அந்த அஃபெக்டான ஏரியா அந்த படைகள் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸில் மட்டும் நல்லா அப்ளை பண்ணிகிட்டே வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த வறட்சி உங்களுக்கு சரியாயிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு அந்த சிவியாரிட்டி உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே தழும்பு மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே நார்மலாக நம்மளுக்கு ஸ்கின் நார்மல் ஸ்கின் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப இவ்வளோ நாள் நாற்பது வருஷமாலாம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் உள்ளே எடுத்துகிட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சரியாக வரும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது சோரியாசிஸ் பிரச்சனையும் வந்து கண்ம நோயாக இருந்தாலும் கூட அது தூர ஓடும் அப்படின்னு சொல்லி அகஸ்திய முனிவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதனால் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் இருங்க அப்படின்ட்டு நம்ம சரி பண்ணி கொண்டுலாம் இங்கே நேரில் கூட திருச்சியில் கூட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே கூட நீங்கள் யாரையாவது விட்டு கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்களே நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க தனலட்சுமி சேலத்துலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் உங்கள் வயசு என்னம்மா இருபத்தி எட்டு ஆகும் ஓகேம்மா டாக்டர் நேப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் குட் மார்னிங் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க டாக்டர் எனக்கு சொரியாசிஸ் ப்ராப்ளம் ஒரு ரெண்டு வருஷமாகவே இருக்கு சரிம்மா அது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளங்கை உள்ளங்காலில் மட்டும் ஒரு மாதிரி வெடிப்பு வெடிப்பாக இருக்கும் ஆனால் இதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ரெண்டு மாசம் தான் எடுத்தேன் அது ஆனால் சரியாயிடுச்சு இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த இடத்துல கருப்பு கருப்பாக இருந்து மறுபடியும் ஆரம்பிக்குது மேடம் சரி ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து திரும்பவும் வருது ஆமாம் சரி ஓகே என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க இங்கிலீஷ் மெடிசன் தான் மேடம் எடுத்தேன் அரிப்புக்குலாம் டேப்லெட்லாம் கொடுத்தாங்க அதுக்காக கேட்கணும் மேடம் மறுபடியும் வருது ஓகே ஓகே இப்போ சீமை அகத்தி இலை மட்டும் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் குப்பைமேனி இலையும் எடுத்து நல்லா அரைச்சு கையில ஃபுல்லா நைட்டு படுக்க போறப்ப அதை வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க அந்த வெடிப்பு அந்த கருப்பா இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலாம் நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க இப்போ நம் மத்த மரு மத்த மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சோரியாசஸ் பிரச்சனைக்காக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப அது வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு ஒன் இயரோ இல்லை டூ இயரோ அது கழிச்சு நம்மளுக்கு திரும்ப வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எங்களுடைய ஆஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான்கு தலைமுறைகளாக அந்த சோரியாசஸ் பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே சிகிச்சை முறைகள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் உள்ளே எடுக்கும்போது திரும்ப உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வராது ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த சோரியாசிஸ் பிரச்சனைக்கு வந்து முழுமையான சிகிச்சை வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளுக்கு இந்த சோரியாசிஸ் பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப வரவே செய்யாது மீண்டும் மீண்டும் நம்மளுக்கு வராது ஒரு தடவை நல்ல சிகிச்சை முறைகள் எடுத்துகிட்டு நல்ல எல்லா செரிமான உறுப்புகளையும் நம்ம வலிமைப்படுத்திட்டு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ராஜ உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வலிமைப்படுத்தணும் அப்படின்னா திரும்ப இந்த வியாதி வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வராது இந்த வியாதி நம்மளுக்கு எதனால் வருது தோலில் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுனால தான் வருது தோலில் நம்மளுக்கு வறட்சி தன்மை ஏற்படுறதுனால தான் நம்மளுக்கு வருது அந்த வறட்சி தன்மை வந்து ஏற்படுத்த விடாமல் நம்ம எண்ணெய் குளியல் ஆயில் அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சொரியாசஸ் நோய் வந்து திரும்ப வரவே வராது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பிளட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஒரு சில பேர்த்துக்கு திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கல்லீரல் மண்ணீரல் இந்த ரெண்டு உறுப்புகளையும் நம்ம சரி பண்ணி விட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுறப்போ நம்மளுக்கு சுத்தமான ரத்தம் நம்மளுக்கு புது ரத்தம் அந்த கெட்ட ரத்தம்லாம் நம்மளுக்கு வெளியேறி நம்மளுக்கு புதுமையான ரத்தம் வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகும் அந்த ஹீமோக்ளோபின் கவுண்ட்ஸ் நல்லா நம்மளுக்கு கூடி வரும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி சோரியாசஸ் பேஷண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீமோக்ளோபின் தன்மை வந்து அவங்களுக்கு ஏற்றத்தாழ்வு வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அதையும் நம்ம சரி பண்ணி விடுறப்போ கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை வந்து திரும்ப வரவே செய்யாது தோலுக்கு வந்து நல்ல வறட்சி இல்லாமல் நம்ம அந்த ஆயில் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறப்போ தோல் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் அந்த தோலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் அந்த இருபத்தெட்டு நாளுக்கு ஒரு முறை வந்து நம்மளுக்கு டெட் செல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு உதறணும் அதுதான் நம்மளுக்கு நார்மல் அந்த மாதிரி உடம்பு பழைய நிலைமைக்கு நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஆக்சுவலாக அந்த சோ
தாத்தா அப்பா மகன் பேரன் அப்படி வழி வழியாக வம்சாவளியாக நம்ம மருந்துகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது எந்த ஒரு பக்க விளைவும் ஏற்படாது அதே மாதிரி ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை தமிழகம் எங்கும் இருபத்தி ரெண்டு இடங்களில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது எங்கேனாலும் சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் எல்லா மருத்துவமனையிலும் அனுபவம் வாய்ந்த டாக்டர்ஸ் தான் பணியாற்றி வந்துட்டுருக்காங்க அதனால் எல்லாமே கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே மூலிகை மருந்துகள் தான் நாடி பார்த்து நோய் என்ன அப்படின்றத கணிச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் வந்து கொடுப்போம் கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணி கொண்டாந்துடலாம் அதே மாதிரி மருந்துகள் எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சொந்த முறைப்படி தான் நம்ம மருந்துகள் வந்து தயார் பண்ணுறோம் அதனால் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்காது மருந்துகளோட எந்த ஒரு வேதி பொருட்கள் கெமிக்கல்ஸ் ரசாயனங்கள் எதுவுமே கலக்கிறது கிடையாது நல்ல முறையில் நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டும் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் அதே மாதிரி மூட்டு வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கும் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாமல் சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை அதுக்கெல்லாமே வந்து நேசல் பாலிப்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக அதை நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் மூட்டு வலியாக இருந்தாலும் நம்ம அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம நிரந்தரமாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சுதா மேடம் ஈரோடுல இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க அப்பாக்கு வந்து கேக்குறேன் மேடம் அப்பா வயசு என்னம்மா 68 ஆகுது மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர் என்ன ஃபீல்டா மா இருக்காங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க டாக்டர் அப்பாக்கு சுகர் ப்ராப்ளம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கு சரிமா இது கொஞ்சம் நார்மலா தான் இருக்கு இப்ப பார்த்தனா கொஞ்சம் ரீசனா பாக்குறப்ப ஒரு 380 அது மாதிரி இருந்து டெஸ்ட் எடுக்கறப்ப அதுல வந்து இப்ப பாவை எரிச்சல் அதிகமா இருக்கு மேடம் அவங்களுக்கு சாப்டா நெஞ்செரிச்சல் இருக்கு செரிமானம் வந்து சரியா இருக்குதுல மேடம் அப்ப சரி ஓகே அதனாலயே உங்களுக்கு sugar உடைய லெவல்ஸ் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் டைஜஷன் சரி பண்ணிட்டோம் அப்படினா sugar வந்து நார்மல் ஆயிடும் இதுக்கு என்ன பண்றீங்க அப்படினா டைஜஷன் நல்லா கரெக்டா இருக்குிறதுக்கு என்ன பண்றீங்க அப்படினா வெந்தயம் இருக்கு பாத்தீங்களா வெந்தயம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எல்லாரும் வந்து வெந்தயம் அப்படியே வாயில போட்டு தண்ணிய முழுங்கிடுவீங்க அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவீங்க பட் ஆனா வெந்தயத்தை வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பாருங்க டைஜஷனும் ப்ராப்பரா இருக்கும் சக்கரை வியாதியும் நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் வெந்தயம் எடுத்து நல்லா ஃபஸ்ட் நாள் நைட்டுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் ஒரு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து தண்ணி நல்லா ஊற்றி வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றினோடனே நல்லா அந்த வெந்தயம் வந்து நல்லா ஊறி வந்துடும் உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து அந்த ஊறுனதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தாண்டி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாவே அது நல்லா நம்மளுக்கு சோக் ஆகி நம்மளுக்கு ஊறிடும் ஊறுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த வெந்தய தண்ணி மட்டும் வடித்து எடுத்துகிட்டு அது ஒரு ஈர துணியில் போட்டு நல்லா முடித்து வச்சுருங்க காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு நல்ல மொளை கட்டிடும் இந்த மொளை கட்டின வெந்தயத்தை வந்து நம்ம எடுத்து நல்லா மென்று சாப்பிட்றணும் அப்படி சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்ல சர்க்கரை லெவலும் நம்மளுக்கு நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் டைஜஷன் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சீரக தண்ணி ஒரு தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் ஒரு கைப்பிடி இல்லாட்டி ரெண்டு கைப்பிடி சீரகம் போட்டு அந்த தண்ணி நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணி கொஞ்சம் குடிங்க கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி ஹீட் பண்ணி கொஞ்சம் ஹாட்டாகவே குடிச்சிட்டு வாங்க செரிமானம் சரியாயிடும் நல்லா அந்த சீரகம் வந்து நம்மளுக்கு வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு சரி பண்ணி விட்டுரும் வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய புண் எல்லாத்தையும் ஆற்றி விட்டுரும் ஸோ அதை சீர் பண்ணுறதுனால தான் அதுக்கு சீரகம் உள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை சீர் பண்ணுறதுனால தான் அதுக்கு பேர் சீரகம்னு அதுக்கு வந்து பேர் வந்திருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓமம் மட்டும் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அது ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்து ஹாட் வாட்டர் ஒரு டம்ளர் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வாங்க டைஜஷன் இஷ்யூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் அல்சர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ந்து ரொம்ப நாளாக இருக்குது வயிறு எரிச்சல் நெஞ்சு எரிச்சல் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இதுலேயே நல்லா சுகர் நல்லா சரியாகி வந்துடும் உங்களுக்கு நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் கூடவே சேர்த்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளையும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளுக்கு சுகருக்கு மருந்துகள் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கணையத்தை எல்லாத்தையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டுருவோம் இன்சுலின் நல்லா செக்ர
ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து நான்கு தலைமுறைகளாக சிகிச்சை முறைகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க வந்து சத்யபிரியா பேசுறோம் மேம் நெய்வேலில இருந்து கால் பண்றோம் ஓகேமா இப்ப யாருக்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேக்குறோம் உங்க வயசுமா எனக்கு வயசு 25 ஆகுது மேடம் ஓகேமா பேசலாம் டாக்டர் நெய்ஃபில்டா இருக்காங்க வணக்கம் மா சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு வந்து 25 வயசு ஆகுது எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீரியட்ஸ் வந்து நார்மலா இருக்க மாட்டேங்குது டாக்டர் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அதுவும் டேப்லெட் போட்டா மட்டும் தான் பீரியட்ஸ் இருக்கு டாக்டர் சரி ஓகே உடம்பு ரொம்ப சோர்வா இருக்கு தூக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூக்கம் வந்துட்டே இருக்கு ரொம்ப அதிகமா தூங்கிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி பசியும் வந்து நிறைய பசி எடுத்துட்டே இருக்கு டாக்டர் ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸா இருக்கு செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பிசிஓடி பிரச்சனை இருக்கும் அதனால தான் இரெகுலாரிட்டி இருக்கு சரியா ஓகே இதுக்கு கருஞ்சீரகம் மட்டும் டெய்லி மூணு வேலை சாப்பிட்டே வாங்க சரியா போயிடும் பீரியட்ஸ் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாகி வந்துடும் கருஞ்சீரகம் நல்லா எடுத்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா இலவறுப்பாக நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டு அதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு திரித்து நல்லா பவுட்ரு மாதிரி ஆக்கி அதையும் சளித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்து காலையில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மதியம் ரெண்டு ஸ்பூன் நைட் ரெண்டு ஸ்பூன் தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாத காலம் வரைக்கும் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வாங்க பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆகிடும் திரும்ப போய் நீங்கள் ஸ்கேன் கூட பண்ணி பாருங்கள் பிசிஓடி எல்லாமே நம்மளுக்கு நார்மல் ஆயிரும் இந்த கருஞ்சீரகத்துக்கு வந்து இன்னும் நிறைய யூசஸ் இருக்குது பீரியட்ஸை சரி பண்ணும் நம்மளுக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு சரி பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆன்டி கேன்சரஸ் ட்ரக்கு இதை சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கேன்சர் நம்மளுக்கு வரவே செய்யாது அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்மளுக்கு கேன்சர் வராது ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன் ரெண்டு ஜென்ரேஷன் முன்னாடி தான் எங்கேயோ யாருக்கோ தான் கேன்சர் இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்குமே வந்து நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸு நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே எடுக்கிறதுனால நிறைய பேர்த்துக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது இப்போ இந்த கருஞ்சீரகம்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்டி கேன்சரஸ் ட்ரக்காக நல் நம்மளுக்கு நல்லா நம்மளுக்கு ஆக்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாக நம்ம அதை எடுத்துகிட்டுலாம் வந்தோம் அப்படின்னா டெய்லி எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு கூட டெய்லி வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு கேன்சர் வராமல் நம்மளுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து அதில் நிறைய நிறைஞ்சிருக்கு அதனால் நல்ல ஒரு மூலிகை வந்து அது மரணத்தை கூட நம்மளுக்கு தடுத்து நம்மளுக்கு நிப்பாட்டும் அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல மூலிகை மருந்து கருஞ்சீரகம் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரலாம் நீங்கள் ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க மோகன்ராஜ் மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே மோகன்ராஜ் இப்போ யாருக்காக கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்க மாமனார் கா கேக்கணும் அவரோட வயசு என்ன சார் அவர் வயசு 65 ஆகுது மேடம் ஓகே உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் ஆ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க அவருக்கு இந்த முட்டிக்கு முட்டி வலிக்குதுங்க அந்த அது முடக்குவாதம் மாதிரி இருக்கு ஃபுல்லா ஆ சரி வலி இருக்கு அதிகமா தான் ஐனே இருக்கு தவிர ரொம்ப அவஸ்தை படுறாங்க எவ்வளவு நாளா இருக்கு அந்த பிரச்சனை இது ஒரு 3 வருஷமாவே இருக்குங்க 3 வருஷமா இருக்கு சரி ஓகே ஜாயின்ஸ் எல்லாம் அவங்களால மூவ் பண்ண முடியுதா வீக்கம் அந்த மாதிரி டெய்லி கால்ல அதெல்லாம் பண்றாரு ஆனா வலி இருக்கு அங்க அங்க வலி இருக்கு 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 அது மாயினே இருக்கு நடக்குறாங்க நார்மலா நடக்குறாங்க நல்லா நடக்குறாங்க நடக்குறாங்க ஓகே சரி இதுக்காக இது பெயின் கில்லர் அந்த மாதிரி இத எடுத்துட்டு இருக்கங்களா ஆ பெயின் கில்லர் ஆன்டிபயாடிக் ஏதோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க நிறைய மாத்திரை எடுத்துட்டு இருக்காங்க எடுக்கறப்போ நமக்கு எதுவும் தெரியாது நல்ல நார்மலா நடக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அது விட்டோனே நமக்கு வலி வர ஆரம்பிச்சிரும் அது தொடர்ந்து நீங்க எவ்வளவு நாள் எடுப்பீங்க எடுக்கவும் முடியாது தொடர்ந்து ரொம்ப நாள் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மத்த ஆர்கன்ஸ் நம்மளுக்கு வீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா முடக்குவாத பிரச்சனை அப்படின்றப்போ நம்ம இது முடக்குவாதம் அப்படின்றது எதனால நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா வயிற்றுல நம்மளுக்கு சரியா செரிமானம் ஆகாததுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வருது இன்னைக்கு இன்னொரு பேர் ஆமவாதம் சரவாங்கி வாதம் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் அது என்ன எதனால நம்மளுக்கு ஆமவாதம்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா வயிற்றுல அந்த செரிமானம் ஆகாம உணவு வந்து நம்மளுக்கு தங்கி புளித்தை வந்து ஏப்பத்தை வந்து நம்மளுக்கு உண்டு பண்ணி ஒரு கெட்ட காற்று நம்மளுக்கு அதில் இருந்து நம்மளுக்கு மேலெழும்போம் அதுதான் நம்ம
மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உணவு வந்து சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் அந்த கெட்ட காற்று தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய உபாதைகளை நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி விடுது இதுக்கு அடுத்து தொடர்ந்து இதை நம்ம வச்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து நம்மளுக்கு நீர்த்துவமாக ஆக ஆரம்பிக்கும் அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நம்மளுக்கு பசை மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகி நம்மளுக்கு நீராக மாற ஆரம்பிச்சிடும் நீராக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த வாதம் ஜாஸ்தியாகி வாத நீராக நம்மளுக்கு மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு ஏதாவது நம்ம லாக்கை வந்து நம்ம நம்மளுக்கு ஏதாவது துருப்பிடிச்சு போயிடுச்சு அது சரியாக நம்மளுக்கு மூமெண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே நம்ம தண்ணி ஏதாவது விட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நம்மளுக்கு வந்து செட் ஆகாது திரும்ப துரு வந்து ஜாஸ்தியாக தான் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் பட் அதே இடத்துல ஆயில் இல்லாட்டி நம்ம கிரீஸை நம்ம விட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த லூப்ரிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஈஸியாக அது வந்து மூ மூமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் நம்மளுக்கு நடக்கும் நம்ம தண்ணி அந்த மாதிரி சத்துக்கள் வந்து நம்ம ஜாயின்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு மூமெண்ட் சரியாக இருக்காது நம்மளால் நடக்க முடியாது ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் விரைப்பு தன்மை நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது அப்படியே நம்ம வந்து நல்லா அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து நம்ம பசை திரவத்தில் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக நம்மளால் நடக்க முடியும் மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் இங்கே நம்ம மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி முடக்குவாத பிரச்சனைக்கு வந்து அந்த நீரை ஃபுல்லாக எல்லாமே இன்ஜெக்ட் பண்ணி வெளியே எடுப்பாங்க அப்படி வெளியே எடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே வந்து டீஜெனரேஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஃப்ளூயிட்லாம் நம்ம எடுக்கவே கூடாது அந்த ஃப்ளூயிட் தானாக நம்ம உடம்புலேருந்து நம்மளுக்கு கலைஞ்சி நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஹீட் நம்ம அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம கொடுக்குறப்போ அது எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுக்கு அந்த நீர் வந்து நல்லா பரவி நம்மளுக்கு யூரின் வழியாக நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பத்து பொடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நீர் தேவையில்லாத நீர் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வெளியே கடத்தி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷனை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சைனோவியல் மெம்பரின் இருக்க ஃப்ளூயிட் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய மெம்பரின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது நல்ல சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு வந்து நல்லா நார்மலாக நம்மளுக்கு பசை மாதிரி இருக்கக்கூடிய தரவத்தில் நம்மளுக்கு வந்து செக்ரீட் பண்ணி கொடுக்கும் அது ஜாயின்ஸ்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து தேங்க ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாவே மூமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் நார்மல் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம சரி பண்ணி விடணும் அதே மாதிரி ரொம்ப நடக்க முடியாதவங்களுக்கு ரொம்ப இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிலே ஆகிறவங்களுக்கு கூடவே சேர்த்து பஞ்சகர்ம சிகிச்சையும் வர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதையும் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணுறப்போ கம்ப்ளீட்டாக அந்த பேஷண்ட் வந்து பெட்டிடன் பேஷண்ட்டாக இருந்தால் கூட படுக்கையில் இருந்தால் கூட அவங்க தாராளமாக எழுந்திரிச்சு வந்துடுவாங்க அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை சிகிச்சை மருந்துகள் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனை உள்ளுக்க டைஜஷன் பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கிறப்போ இந்த இம்யூனிட்டி லெவல்ஸ்லாம் அதிகமாகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ ஆர்ஏ ஃபேக்டர் சிஆர்பி ப்ரோட்டீன் ஏசோ டைட்டர் ஏன் ஆன்டிபாடிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியான அளவில் இருக்கும் அதையும் நம்ம மூலிகை மருந்துகள் வந்து கொடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக மூணே மாதத்தில் ஆர்ஏ ஃபேக்டர் எல்லாத்தையும் நெகட்டிவ் கொண்டாந்துடலாம் அந்தளவுக்கு நல்ல பவர்ஃபுல்லான மூலிகை மருந்துகள் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் எங்கள்கிட்ட வரக்கூடிய முடக்குவாதம் பேஷண்ட்ஸு நிறைய பேர் ஆர்ஏ ஃபேக்டர் எல்லாமே வந்து இது வரைக்கும் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் இந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ்லலாம் ஆர்ஏ ஃபேக்டர் வந்து பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கோம் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து மூணு மாதம் நாலு மாத காலத்துலேயே அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த ஆர்ஏ ஃபேக்டர் எல்லாத்தையும் நார்மல் கொண்டு வந்தாச்சு அந்த அளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி சிஆர்பி ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அது எல்லாத்தையும் குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் எங்கள் மருத்துவமனையில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக குறைஞ்சி கியூர் ஆகி போயிருக்காங்க திரும்ப அந்த வழியினால் அவங்க வராமலும் இருக்காங்க எவ்வளவோ நாள் ஒரு சில பேர்லாம் வந்துட்டு அந்த ஸ்டெராய்டு மாத்திரை வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் நான்கு மாத்திரை எடுப்பேன் மூணு மாத்திரை எடுப்பேன் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக ஒரே மாதத்தில் அவங்களுடைய மாத்திரைகள்லாம் நாங்கள் நிப்பாட்டி விட்டு
அப்புறம் அல்சர் இருக்கு அவளுக்கு சரியா சாப்பிடவே முடியல பசி எடுக்குது ஆனா வந்து அந்த மிகுடுபட மாட்டேன்னு சாதா வந்து மிழுங்க முடியல அவளுக்கு கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுறா சாப்பிட்ட கொஞ்ச நேரத்துல மறுபடியும் அவளுக்கு பசி எடுத்துக்குது அது இல்லாம அவளுக்கு யூட்ரஸ்ல வந்து அப்பத்துல இருந்து அந்த கொப்பளங்க இருக்குது இப்ப வந்து அந்த அதுல ஒரு கொப்பளம் வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அந்த ஸ்டாண்ட் ரிப்போர்ட்ல யூட்ரஸ்ல கொப்பளமா ஃபைப்ராய்டா இல்ல கொப்பளங்கள் தான் கொப்பளங்கள் தான் சொன்னாங்க ஏன்னா அவளுக்கு அப்பத்துல இருந்து ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் அவளுக்கு அதுக்கு அடுத்தது கொப்பளங்க நாங்களும் சரி குழந்தையில விட்டுட்டோம் இப்ப அவளுக்கு அது வந்து அந்த கொப்பளம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கான் இப்ப மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து அவளுக்கு லிவர் வந்து பல்க் ஆயிருக்குது சரி பண்ணிடலாமா இது ஒன்னும் கிடையாது கரஞ்சுவந்துடும் பித்தப்பை கல் கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாவே டைஜஷன் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக வந்துடும் ஏன்னா பித்தப்பை கல் வந்து நம்மளுக்கு அடைச்சிக்கிடுச்சு அப்படின்னா பயில் வந்து நம்மளுக்கு வெளியே வராது அதனால தான் நம்ம ஃபேட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு செரிமானமாகாமல் நம்மளுக்கு தடைப்பட்டுருக்கு லிவர் நம்மளுக்கு வந்து வீக்காக இருக்கிறதுனால பல்கி லிவர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்போ அந்த கல்லீர கல்லீரல் வீக்கம் வந்து நம்மளுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னா கீழா நெல்லி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் நல்லா கீழா நெல்லி செடி வந்து முழு செடியை வந்து எடுத்துக்கோங்க வேரோடு எடுத்துக்கோங்க நல்லா அது அரைச்சி அது ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு உருண்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு உருண்டை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஏழு நாள் மட்டும் தொடர்ந்து மோரில் கலந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே வெறும் வயத்தில் சாப்பிட்டு வரணும் செவன் டேஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாகி வந்துடும் அதே மாதிரி திரும்ப கொஞ்சம் நல்லா இந்த லிவர் வந்து வீ லிவர் வீக்கம் இந்த கல்லீரல் வீக்கத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நாங்கள் மருத்துவமனையில் வந்து கரிசாலை கீழா நெல்லி அதே மாதிரி சதக்குப்பை இந்த மாதிரி நிறைய கலந்த மூலிகை மருந்துகள் வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் அது ஒரு ஒரு மாத காலம் இல்லாட்டி ரெண்டு மாத காலம் வரைக்கும் எடுத்துகிட்ருக்கப்போ கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு ஃபேட்டி லிவர் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாகி வந்துடும் ஃபேட்டி லிவர்லேயே நிறைய கிரேட்ஸ் இருக்குது கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ கிரேட் த்ரீ கிரேட் ஃபோர் கிரேட் ஃபைவ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம லிவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி யூட்ரஸில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் கொடுங்க அதில் நேரில் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் உங்களோட தலைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க கவிதா மேடம் திருச்சியிலேருந்து கூப்பிடுறோம் மேடம் ஓகே கவிதா இப்போ யாருக்காகமா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அம்மாவுக்காக மேடம் அம்மாவோட வயசு என்னம்மா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர் நேப்பில் தாம்மா இருக்காங்க பேசலாம் ஓகே மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா மேடம் அம்மாவுக்கு வந்துட்டு சுகர் இருந்துச்சு மேடம் சரிம்மா ஒரு நாலு ஒரு நாலு வருஷமா மோஷன் ப்ராப்ளம் மேடம் மோஷனே போகாது மெடிசன் எடுக்க அன்னைக்கு எடுக்கிற அன்னைக்கு மட்டும் போகும் மறுபடியும் போகாது அது மாதிரி இருந்துச்சு இப்ப வந்து மெடிசன் எடுத்தாலும் போக மாட்டேங்குது அப்புறம் டாக்டர் செக் பண்ணும் சுகர் வந்துட்டு அந்த சிக்ஸ் மந்த் ஆவரேஜ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அது வந்து டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் இருந்துச்சு எவ்வளோ டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேம் த்ரீ மந்த்ஸுக்கு தான் ஆவரேஜ் எடுப்பாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் உங்களுக்கு நார்மல் தானே இல்லை மேம் டுவெல் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் டுவெல் பாயிண்ட் ஆமாம் ஆமாம் மேடம் ரொம்ப கையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க இப்ப சுகர் வந்து நார்மல் ஆயிடுச்சு இடையில வந்து வாமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மேடம் சாப்பிடவே முடியல எது சாப்பிட்டாலும் வந்து வாமிட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்களோட வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு அப்புறம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி சுகர் வந்து நார்மல் ஆயிடுச்சு மேடம் சிக்ஸ் மந்த் ஆகுது நார்மல்ல இருக்குது ஆனா மோஷன் ப்ராப்ளம் வந்து போ சரியாகவே இல்லை மேடம் மோஷன் போகவே மாட்டேங்குது மேடம் ஒன் மந்த் ஆனாலும் கை கால் வலி உடம்பு வலி உடம்பு ஊத்தல் எல்லாமே நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் டாக்சின்ஸ் உடம்புக்குள்ள பயங்கரமா நம்மளுக்கு சேர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ திருச்சியில தானே இருக்கீங்க நாங்க ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில 
லாக்ஸ் பவுடர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்போம் நைட்டுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க ஹாட் வாட்டர் அதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் தேவைக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சரியா எடுத்திங்க அப்படின்னா அடுத்த நாளே நம்மளுக்கு மோஷன் நல்லா நம்மளுக்கு கிளியராக போக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் தொடர்ந்து அதுவே சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு பவல் மூமெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடும் சரியாகிடும் குடலுக்கு வந்து அந்த வறட்சி நம்மளுக்கு நீங்கிடும் குடல் வறட்சி நம்மளுக்கு நீங்கிடுச்சு அப்படின்னாவே அழகாக நம்மளுக்கு மோஷன் போக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா ஹாட் வாட்டர் கீரைகள் இந்த மாதிரி மட்டும் நார்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகள் இது மாதிரி மட்டும் சாப்பிட்டு வந்துடுங்க கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் பண்ணிடலாம் அதையும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போது இது எல்லாமே நம்ம கீரைகள் தான் நம்ம ஃபுல்லாக பவுட்ரு பண்ணி நம்ம அந்த பொடியாக பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது ஸோ அதனால் அதை மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு வாங்க இந்த மருந்து கொடுத்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷமாக இனிமா டியூப் வச்சு தான் அவங்க வந்து எடுத்துட்டுருக்காங்க மோஷன் எடுத்துட்டுருப்பாங்க மோஷன் வந்து அவர் தானாக வந்து அவர் போக மாட்டார் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போகவே மாட்டார் அந்தளவுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ தூரம் ஹார்டாகி அவங்களுடைய குடல் வறட்சி வந்து அவ்வளோ தூரம் சிவியராக இருந்திருக்கு ஒன் இயராக ஃபுல்லாக இனிமா டியூப் வச்சு வச்சு தான் அவங்களுக்கு மோஷன் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மருந்தை வந்து கொடுத்து அடுத்த நாளே அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க மோஷன் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நார்மலாக ஆசன வாய் வழியாக அவங்களா மோஷன் போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு நல்ல பவர்ஃபுல்லான மருந்து தான் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் எங்களுடைய ஆர்ஜி ஹெர்பி மருத்துவமனை இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு சுகருக்கு அதே மாதிரி நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை சாறு சுகருக்காக ஸ்பெஷலைஸ்டாக மூலிகை சாறு வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது எடுக்கும்போதும் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு குறைஞ்சி வந்துடும் சுகர்னால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே சரியாயிடும் இந்த ஹச்பி ஒன் சி டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குதுன்னு சொல்லிங்களா அதெல்லாம் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸில் நாங்கள் ஃபைவ்க்கு கீழே கொண்டு வந்துடுவோம் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க கீதா மேம் கடலூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே இப்போ யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேக்கணும் உங்க வயசு என்னம்மா 25 வயசு ஆகுறியா ஓகே டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஒரு ஒரு 1 मंथ ஆகி மூட்டுவலி வந்து அதிகமா இருக்கு டாக்டர் இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்து கீழ ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு 1 வீக் ஆ வந்து கால் வீக் மட்டும் அதிகமா இருக்கு டாக்டர் ஓகே 25 ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயே வலி இருக்கா கால் வீக்கமோட இருக்கு கையிலெல்லாம் ஜாயின்ஸ்லாம் பெயிண்ட் இருக்கா முட்டி மட்டும் வலி இருக்கு ஓகே ஹீமோகுளோபின் செக் பண்ணி பார்த்தீங்களா இல்லை அது பண்ணி பாருங்க அது குறைவாக இருந்துச்சுனாலும் ஜாயின் பெயின் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஏர்லி ஸ்டேஜ்லனா நம்மளுக்கு ஜாயின் பெயின் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி இல்லாட்டி ஹீமோகுளோபின் நம்மளுக்கு குறைவாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி இதுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு எதனால் நம்மளுக்கு வலி இருக்கும் பார்த்தோன்னா வெயிட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வலி இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு யூரிக் ஆசிட் யூரியா ரத்தத்தில் நம்மளுக்கு அதிகரித்து காணப்பட்டாலும் நம்மளுக்கு வீக்கத்தோடு நம்மளுக்கு வலிகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்ல நொச்சி இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு பத்து இலை நொச்சி இலை எடுத்துக்கோங்க தட்டி போட்டு தண்ணி ஒரு நாலஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது நல்லா வத்துனோடனே ஒரு தேர்ட்டி எம்எல்ஆ வத்துனோடனே அதில் தேன் கொஞ்சம் கலந்து காலையில் இருக்க நைட் ஒருக்க சாப்பிட்டுவாங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணிக்கிறதுக்கு அமுக்ரா கிழங்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதை எடுத்து விட வந்து நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு அது முட்டையோட வெள்ளைக்கருவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மூட்டை சுற்றி நல்லா பத்து மாதிரி போட்டுவாங்க வலியும் நல்லா சரியாயிடும் வீக்கமும் சரியாயிடும் கூடவே சேர்த்து இன்னும் நல்லா வீக்கம் நல்லா சரியாகணும் அப்படின்னா சுக்கு எடுத்து வச்சு நல்லா அதையும் நல்லா சேர்த்து அரைச்சி வச்சுட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி முட்டையோட வெள்ளைக்கருவில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது அந்த முட்டி மேலே நைட்டு படுக்க போகிறப்ப பத்து மாதிரி நல்லா போட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டரை வச்சு நல்லா ஒத்தனை மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சரியாகி வந்துடும் இதுலேயே சரியாகிடும் ஸோ சின்ன வயசு அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட் நல்லா ஃபுட்டு மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாக எடுத்துக்கோங்க மோஷன் நல்லா ப்ராப்பராக போகிற மாதிரி பார்த்து
வணக்கம்மா வணக்கம் மேடம் அம்மா சொல்லுங்க சுகர் இருக்கு மேடம் சரிமா எனக்கு எங்க அம்மாக்கு சுகர் இருக்கு மேடம் அவங்களுக்கு ஒரு 10 வருஷமாவே இருக்கு ஃபேமிலில மாத்திர சாப்பிட்டு இருக்காங்க அவங்க சரி எனக்கு சுகர் வந்துச்சு மேடம் இப்ப ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷமா ஆனா அந்த கால் வலி ரொம்ப இருக்குது மேடம் நைட்ல தூங்க முடியல மேடம் காலுங்க ரெண்டும் ரொம்ப வலிக்குது மேடம் என்ன பண்றது மேடம் நைட்ல தூக்க வர கால் எங்க ஃபுல்லுமே இடுப்புல இருந்து கீழே ஃபுல்லா வலிக்குதா ஆ இடுப்புல இருந்து வலிக்குது மேடம் பீரியட்ஸ் எப்படி இருக்கு நா மேடம் பீரியட்ஸ் மாதவிடாய் ஆ அதெல்லாம் கரெக்ட்டா ஆகுது மேடம் அம்மாக்கு கடையாது அதெல்லாம் ஆ சரி உங்களுக்கு உங்களுக்கு 30 வயசுல கர்ப்பப்பை எடுத்துட்டாங்க ம் ம் கால் வலி உங்களுக்கு தானே இருக்கு நா மேடம் கால் வலி உங்களுக்கு தானே இருக்கு ஆமா மேடம் எனக்கு இருக்கு எங்க அம்மாக்கு இருக்கு அவங்களும் நடக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க எனக்கு நடக்கிறதுக்கு முடியல சரி நைட்ல தூங்குனா ரொம்ப கால் வலிக்குது தூக்க வர மாட்டேங்குது சரி சரிமா சரிமா ஓகே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி சுகர்னால தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் சுகர்னால கை கால் வலியெலாம் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் எதனால் நமக்கு சுகர்னால கை கால் வலியெலாம் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு டயபெட்டிக் நியூரோபதி அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் நம்மளுக்கு இருக்குது நரம்பு வந்து நம்மளுக்கு வீக்காக்கி விட்டு நம்மளுக்கு நரம்பு வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வலியாக தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் சரிங்களா அப்போ சுகர்னால தான் இருக்குது சுகரை சரி பண்ணிட்டோன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து சரியாயிரும் இப்போதைக்கு கால் வலி இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வேப்பெண்ணெய் இருக்குது பார்த்தீங்களா வேப்பெண்ணெயை வந்து நல்லா எடுத்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நூறு மில்லி அளவு எடுத்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வேப்பெண்ணெயில் வந்து கற்பூரம் ஒரு இருபது கிராம் முப்பது கிராம் அளவு கற்பூரத்தை எடுத்து அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சி அந்த தைலத்தை எடுத்து நல்லா அந்த இடுப்புலேருந்து நல்லா கால் வரைக்கும் நல்லா தடவி விடுங்க தடவி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா சுடுதண்ணி வச்சு நல்லா ஒத்தனை கொடுத்து குளிச்சிருங்க இல்லாட்டி ஹாட் வாட்டரில் நல்லாவே குளிச்சிருங்க கம்ப்ளீட்டாக வலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு சரியாகி வந்துடும் பட் ஆனால் நல்ல இனி கம்ப்ளீட்டாக உடம்பு ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகணும் எதுவுமே நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது எந்த ப்ராப்ளம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா கொஞ்சம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துக்குமே சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாகி வந்துடும் சர்க்கரை வியாதிக்கெலாம் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது பூரணமாக நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த சுகர் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து உணவை ஃபஸ்ட்டு நல்லா என்ன உணவு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலும் உணவை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மென்று சவிச்சு அது நல்லா கூல் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே விழுங்கணும் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தான் டைஜஷனும் நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக இருக்கும் நைட் டைம் வந்து அதிகமாக மாமிசம் இறைச்சி இந்த மாதிரி உணவுகள் எல்லாத்தையும் வறுத்தது பொறிச்சது ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம்ஸு அது எல்லாத்தையும் நைட்டு வந்து ஏழு மணிக்கு மேலே எதுவுமே எடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னால நம்மளுக்கு சுகர் வந்து நம்மளுக்கே வர வலிச்சிடும் இல்லை அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க செவன் தேர்ட்டி எயிட்டுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் வந்து லைட் ஃபுட்ஸாக நல்லா ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகக்கூடிய ஃபுட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதையும் நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க அது மா அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து ஃபுட் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு வாக்கிங் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லது எப்பயுமே நம்ம படுக்கைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக நடைப்பயிற்சி நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம படுத்துட்டோம்னா அப்படின்னா செரிமானம் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்குறப்போ ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய சுகர் லெவல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு நார்மல் ஆயிரும் குறைஞ்சிரும் இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் சுகருக்கு மட்டும் நல்லா இந்த ஹச்பிஎவன்சி லெவல்ஸ் எல்லாமே நார்மல் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் மூலிகை சாறு கொஞ்சம் நாள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாமா அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக நம்ம ஃபுட் ஐட்டமும் எக்ஸசைஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி சென்னையில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பு மருத்துவமனையில் இந்த கால் வலி கை வலிக்கு எல்லாத்துக்குமே வர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து பண்ணுறோம் ஒன்று ரெண்டு வர்ம சிகிச்சை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு குணமாகி வந்துடும் கியூர் ஆயிரும் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னம்மா ஓகேம்மா டிவி சத்தம் ரொம்ப அதிகமாக வச்சுருக்கீங்கம்மா டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசலாம் எந்த ஊர்லேருந்து கால் பண்ணுறீங்க யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசுமா வயச
கல்யாணம் ஒரு பெரிய காரியத்துக்கெல்லாம் போனா தலைவலி வந்துருதுங்க சரி ஓகே ஏசில போனாலும் வெயில்ல போனாலும் தலைவலி இருக்கு ஆமாங்க ஏசி ஏசி ஒரு இதுல போனாலும் தலைவலி வந்துருதுங்க அப்ப வாந்தி வருதுங்க தலைவலி வந்துட்டா வாந்தி வருது வந்துருது சரி ஓகே ஆம் ஓகே சரி பண்ணிரலாம் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல பித்தம் ಜಾஸ்தி ஆயி தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருது இது சுக்கு மட்டும் இருக்கு பாத்தீங்களா சுக்கு நல்ல பவுடர் பண்ணி வெச்சுโกங்க நல்ல தோல் நீக்கிடணும் சுக்கு வந்து நல்ல தோல ஃபுல்லா நல்ல சொரண்டி எடுத்துறணும் சொரண்டி எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் கர்ச்சுனாம்ல போட்டு நல்ல ஊற வச்சு காய வச்சு எடுத்து வச்சிட்டு அந்த சுண்ணாம்பிய நல்ல சொரண்டி எடுத்துறணும் இதுதான் சுக்கோட சுத்தி இப்படி பண்ணி சுக்க வந்து நல்ல பவுடர் மாதிரி நல்ல பண்ணி வச்சிட்டு அது ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஈவினிங் டயத்தில் ஏதாவது ஈவினிங் டயத்தில் வந்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி ஈவினிங் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் அந்த பித்தம் நம்மளுக்கு நார்மல் ஆகிடுச்சுனாவே தலைவலி நம்மளுக்கு இருக்காது இந்த மாதிரி வெயிலில் போனால் தலைவலிக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த வேர்க்கிறதுனால கூட ஒரு சில பேத்துக்கு நீர் உள்ளுக்குள்ளே இறங்கி தலைவலிக்க ஆரம்பிக்கும் சைனசட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து மைல்டாக அவங்களுக்கு இருக்குது அது ஒரு சில பேத்துக்கு மூக்கு வழியாக நம்மளுக்கு நீராக வெளியே வரல அப்படின்னாலும் ஒரு சில பேத்துக்கு சைனசட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தலைவலி வந்து முக்கியமாக அவங்களுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி வெயிலில் போனாலோ இந்த ஏசிக்குள்ளே போனாலோ அவங்களுக்கு தலைவலி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அப்போது இதுக்கு அதுக்குரிய சிகிச்சை மருந்துகளை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அப்பப்போ தலைவலி இருக்கிறப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கோகனட் ஆயில் வந்து எடுத்துக்கோங்க தேன் மிளகு கொஞ்சம் அளவு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கற்பூரம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க கோகனட் ஆயில் ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவு எடுத்து நல்லா காய்ச்சி கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இருபது கிராம் அளவு கற்பூரத்தை அதில் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு இருபது கிராம் அளவு தேன் மிளகு எடுத்து நல்லா அதில் வந்து கரைச்சி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது நல்லா நம்மளுக்கு ஆயின்மெண்ட் பேஸில் ஒரு ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் வந்து அதை ஊற்றி வச்சுருங்க அதை காய்ச்சினதுக்கப்புறம் எடுத்து ஊற்றி வச்சுருங்க சூடோடையே ஊற்றி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் நேரம் அது ஆற ஆற நம்மளுக்கு ஆயின்மெண்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு மாறிடும் அதை மட்டும் எடுத்து வலி தலையில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் மட்டும் நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாங்க இம்மிடியட்டாக வலி வந்து சரியாயிடும் பட் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அந்த டைஜஷனையும் நம்ம சரி பண்ணணும் பித்தம் ஜாஸ்தி ஆகி தான் அவங்களுக்கு வந்து வாமிட்டாக அவங்களுக்கு வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்குது அப்போ அதையும் நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயும் நம்ம சரி பண்ணுறப்போ கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாகி வந்துடும் ஸோ அந்தளவுக்கு ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக இந்த மாதிரியான நோய்களுக்கு க்ரானிக்காக இருக்கக்கூடிய நோய்களுக்கு நல்ல சிகிச்சை முறைகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது எங்களுடைய மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தமிழகம் எங்கும் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது அந்த பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு நான்காயிரத்தி ஆறு நான்காயிரத்தி ஆறு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அனுப்பிச்சிருவாங்க அங்கே நேரில் கூட நீங்கள் வந்து சந்திச்சுக்கலாம் ஓகே தேங்க் யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி தேங்க் யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லன் கிரிட்டி காட்டரிங் பேஃபிங் யூ ஆல்